యేసు భూమి మీదకు రావడంలో ఆయన దీనత్వము ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ కుడ్ సే వీ సి ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ when he lived on this earth this is deep humility yesu christu bhoomi meeda jeevinchinappudu aina jeevithamlo manam chuche modati vishayamu aina lothaina deenatvam ani manam cheppochu man is basically proud we are proud of many things manavudu maulikanga garvishti manam aneka vishayalanu batti garvistamu we are proud of our race and upbringing and our family tree perhaps మనం మన జాతిని బట్టి మన పెంపకాన్ని బట్టి బహుశా మన వంశవృక్షమును బట్టి గర్వపడతాము మనం మన విద్యను బట్టి మన అందచందాలను బట్టి మన తెలివితేటలను బట్టి మన సామర్థ్యాలను బట్టి మన తలాంతులు వరాలు మన పదవి మన ఇల్లు లేక కారు లేక దేని బట్టి అయినా గర్వపడొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్రెండ్స్ బట్ వెన్ జీసస్ కేమ్ టు అర్త్ హీ టుక్ ద లోయెస్ట్ ప్లేస్ దట్ ఎనీ మ్యాన్ కుడ్ ఎవర్ టేక్ హీ కేమ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ పలుకుబడి గల స్నేహితులను బట్టి గర్వపడొచ్చు కానీ యేసు భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ మనిషి అయినా తీసుకోగలిగే అతి దీనమైన స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు ఆయన అందరికీ దాసుడుగా వచ్చాడు ఆయన దేవుడైనప్పటికీ ఆయన మానవ రూపంలో ప్రత్యక్షమైన దైవము అక్కడే మనం మన దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చూస్తాము we can see the greatness of god in creation the stars and the planets and so many wonderful things in the snowflakes manam devuni yokka goppatanaanni srushtilonu nakshatralu grahalu inkenno adbhutamaina vaatilonu manchu binduvallonu mana kantiki kuda kanabadani chinna anuvulalonu manam chudagalamu the little atoms which are i cannot even see all these things contain the wonders of god ఇవన్నీ కూడా దేవుని మహత్కార్యములను కలిగి ఉన్నవి కానీ లేఖనాలను చదివే వారికి యేసు యొక్క నిజమైన శిష్యునికి దేవుని యొక్క గొప్పతనము విశ్వము యొక్క ఈ మహత్కార్యములలో కనపడదు God came to earth in human form. అది దేవుడు భూమి మీదకి మానవుని రూపంలో వచ్చిన దీనత్వంలో కనబడుతుంది. Emptying himself of the privileges and powers that he had as God and identifying with our fallen race. ఆయన దేవునిగా తనకున్న ఆదిక్యతలను శక్తులను కాదని తన్ను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని పడిపోయిన మన మానవ జాతిలో ఒకనిగా తన్ను తాను కనపరుచుకున్నాడు. The Bible says in John 1:14 the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory. వాక్యము శరీరదారియై మన మధ్య నివసించెను మనం ఆయన మహిమను చూచితేమి అని బైబిల్ గ్రంథము యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చెప్తుంది. And that glory we can say was far greater than the glory seen in the creation of the sun moon and stars. ఆ మహిమ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల యొక్క సృష్టిలో కనబడిన మహిమ కంటే ఎంతో గొప్పదని మనం చెప్పొచ్చు దేవుడు వచ్చి మనలో ఒకటిగా నివసించాడు ఆయన మన ఉపకారిగా మనలను ఉద్ధరించేవాడిగా రాలేదు అంటే ఆయన అంత గొప్పవాడై ఉండి కూడా మనతో ఉండటానికి తగ్గించుకున్నట్టుగా రాలేదు లేదు ఆయన నిజమైన దీనత్వంతో అన్ని విధాలుగా మనతో ఏకమై వచ్చాడు ఆయన అన్ని విషయములలో తన సహోదరుల వంటి వాడాయను అండ్ వన్స్ వి సీ దిస్ glory of his humility we will see there's a far greater glory 
in that than even in the wonderful miracles that Jesus did when he was on the earth. ఒకసారి ఆయన దీనత్వం యొక్క మహిమను మనం చూస్తే యేసు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన మహత్ కార్యాల్లో ఉన్న మహిమ కంటే ఆయన దీనత్వంలో గొప్ప మహిమ ఉందని మనం చూస్తాము అండ్ హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఏరియా వర్ వీ నీడ్ టు సీ హౌ గాడ్ వాంట్స్ మ్యాన్ టు లివ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ వీ హావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ గాడ్ ఇస్ గివెన్ అస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ గాడ్ వాంట్స్ మ్యాన్ టు లివ్ దేవుడు మనిషిని ఎలా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడో మనం చూడవలసిన మొదటి విషయం ఇదే యేసు యొక్క జీవితంలో మనకొక మాదిరి ఉంది దేవుడు మనిషిని ఎలా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడో అన్నదానికి ఆయన మనకు ఒక మాదిరిని ఇచ్చాడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో అణువంతైన గర్వము కూడా లేదు to dread him as if he was somebody far superior to them he was far superior to every single one he was after all their creator almighty god ayana prajalaku baranga undaledu ayana vaari kante ento unnatamaina vaadainattu ayana prajalanu tanaku bayapadetattu cheyaledu ayana vaari kante ento unnatamaina vaadu ayana vaari srushtikarta sarvashakti gala devudu but he hid all that glory it was all concealed in that flesh in which he came కాని ఆ మహిమంతటిని ఆయన మరుగు చేశాడు ఆయన వచ్చిన ఆ శరీరంలో అది మరుగు చేయబడింది ఆయన ఇతర సామాన్యమైన వ్యక్తుల వల్లనే జీవించాడు ఆయన తను తాను మనిషి కుమారునిగా సంబోధించుకున్నాడు దాని అర్థము నేను సామాన్యమైన మనిషిని మాత్రమే అని అక్కడ మనం దేవుని గొప్పతనాన్ని చూస్తాము ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు గాడ్ వాంట్స్ మ్యాన్ టు లివ్ ఇన్ హ్యూమిలిటీ మనుషుడు దీనుడుగా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్లియర్ స్టడీస్ వి కన్సిడర్డ్ హౌ ఈవిల్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ యూనివర్స్ త్రూ లూసిఫర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ సీకింగ్ టు ఎగ్జాల్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ప్రైడ్ బికాజ్ హి వాస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ విజ్డమ్ అండ్ బ్యూటీ లూసిఫర్ బిగన్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హి sought to go still further up and even exalt himself above god almighty himself mana gatha dhyanalalo oka danilo viswam loki cheduthanamu ela vachindo parisilinchamu dootalaku adipati aina lucifer tana paripurna gnanamunu batti saundaryamunu batti garvinchi tannu taanu hechinchukoni inka paiki vellalani chuchi swayanga sarvashaktimantudaina devuniki paiga tannu taanu hechinchukovalanu kodam dwara adi vachindi and as soon as such a thought came into satan's heart god immediately passed him down atwandi talampu satanu hrudayam loki vachina ventane devudu atanni krindaku padadrosadu god is always against pride wherever he finds it the bible says god resists the proud devudu garvanni ekkada kanagonna daniki vetrekanga untadu devudu garvistulanu edurinchunani bible cheptundi if you are a proud person it doesn't matter what you are proud of If you're a proud person you'll find that god is resisting you all the time nuvu garvishtu vaithe nuvu denni gurchi garvinchinappatiki nuvu garvishtu vaithe devudu ninnu eppudu edurinchadanni nuvu chustavu now resist is the opposite of support edurinchadam ante sahaya padatam anna daniki viruddhamainadi god does not support proud people and not only that he resists them he fights against them devudu గర్విష్ఠులకు సహాయపడడు అంతేకాదు ఆయన వారిని ఎదిరించి వారితో పోరాడతాడు అందుచేతనే సాధాను బయటకు వెళ్లగొట్టబడ్డాడు పరలోకంలో గర్వము ఉండనేరదు సాతాను వెళ్లగొట్టబడి మనుషుడు సృష్టించబడినప్పుడు తను సంక్రమించుకున్న గర్వాన్నే సాతాను మనిషికి సంక్రమింపజేయటానికి నిర్ణయించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ గర్వం మానవ జాతికి వ్యాపించింది ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ గర్వం అనే అంటు వ్యాధితో పుడతాడు he can do anything he begins to fight a certain self and seek his own 
and to save man from this wretched pride jesus came and humbled himself to redeem man from this poison ఈ దౌర్భాగ్యమైన గర్వం నుండి మనిషిని రక్షించడానికే యేసు వచ్చాడు ఈ విషయం నుండి మనిషిని విమోచించడానికి ఆయన తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు సో జస్ట్ లైక్ అవర్ సిన్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ లూసిఫర్ ఆల్ సిన్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ లూసిఫర్ ఇన్ ద సేమ్ వే రిడెంప్షన్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ హంబ్లింగ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ ఏ విధంగానైతే మన పాపము లూసిఫర్ యొక్క గర్వం నుండి ఉద్భవించిందో పాపమంతయు లూసిఫర్ యొక్క గర్వం నుండి వచ్చింది అదే విధంగా విమోచన యేసు క్రీస్తు తనను తాను తగ్గించుకోవడం ద్వారా వచ్చింది ఇవి ఈ లోకంలో పనిచేస్తున్న రెండు పూర్తిగా వేరైన ఆత్మలు మనం దాన్ని గ్రహించవలసిన అవసరం ఉంది and then there's a spirit of humility of Jesus always seeking to go down garvamto kodina aatma ellappudu tanan taanu hechinchukovalani itharulannu krindaku troyalani manam goppavaram ani choopinchukovadaniki chustundi aithe yesu yokka deenatvamto kodina aatma ellappudu krindaku vellalani chustundi so it's very easy for you to know how much of the mind of christ you have in your own life కనుక మీ జీవితంలో మీరు క్రీస్తు కలిగి ఉన్న మనసును ఎంతగా కలిగి ఉన్నారో తెలుసుకోవడం చాలా తేలిక సమాధానం ఇదే ఆయన దీనత్వమును మీరు ఎంతగా కలిగి ఉంటారో ఆయన మనసును అంతగా కలిగి ఉంటారు ఇది ఆత్మీయ ఎదుగుదల యొక్క నిర్దుష్టమైన కొలత యు ఆర్ గ్రోయింగ్ స్పిరిచువలీ ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ హ్యూమిలిటీ దట్స్ ఆల్ నో మోర్ దెన్ దట్ మీరు దీనత్వంలో ఎదుగుతూ ఉంటే ఆత్మానుసారంగా ఎదుగుతున్నట్లు అంతే అంతకంటే ఏమీ లేదు నాట్ వెన్ యు గ్రో ఇన్ బైబుల్ నాలెడ్జ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మీన్స్ ఐమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద బైబుల్ ఐమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యూస్ఫుల్నెస్ ఐమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ సర్వింగ్ గాడ్ హియర్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీవేర్ మీరు బైబుల్ జ్ఞానంలో ఎదిగితే కాదు అనేక మంది ప్రజలు నేను బైబిల్ జ్ఞానంలో ఎదుగుతుంటే నా సార్థకతలో ఎదుగుతూ ఉంటే అక్కడా ఇక్కడా దేవుణ్ణి సేవించడంలో ఎదుగుతూ ఉంటే ఆత్మానుసారంగా ఎదుగుతున్నట్లేనని అనుకుంటారు అది నిర్దుష్టమైన అంటే తప్పు కాని కొలత కాదు మనం పొరపాటు పడవచ్చు అనేక మంది సేవ చేస్తున్నారు కానీ వారు నిజంగా ఎదగడం లేదు వారు ఎంతో చురుకుగా ఉన్నారు కానీ వారు నిజంగా ఆత్మానుసారంగా ఎదగడం లేదు ఆత్మానుసారంగా ఎదుగుతున్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ ఇంకా ఇంకా దేనుడిగా మారతాడు Now when you look at Jesus the very fact that he came down from heaven to earth God and became man itself would be a tremendous demonstration of humility but he didn't stop there Meeru Yesu nu chusinappudu aina parlokam nundi bhoomi ki raavadam devudu manavudu avadam anna vastavame deenatvam yokka brahmandamaina pradarshana ga undi kaani aina akkadito aagi poledu When he became a man he refused to be a king యేసు మానవునిగా మారినప్పుడు ఆయన ఒక రాజుగా ఉండటానికి నిరాకరించాడు పరలోకం నుండి వచ్చి భూమి మీద అతి గొప్ప రాజుగా అయ్యుంటే అది కూడా దీనత్వంగా ఉండేది ఎందుకంటే అది దేవుని స్థాయి నుండి క్రిందకు ఒక పెద్ద మెట్టు తీసుకుని రాజుగా మారడం కానీ మనం ఇక్కడ చూసే అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాడు ఆయన రాజుగా ఉండటానికి నిరాకరించాడు ఒకసారి ప్రజలు ఆయనను రాజుగా చేయటానికి చూసినప్పుడు ఆయన పారిపోయాడని మనం చదువుతాము 
When he became a man, he humbled himself and he became a servant of everyone. He became like a slave. ఆయన మానవుడు అయినప్పుడు తన్ను తాను తగ్గించుకొని అందరికీ దాసుడయ్యాడు ఆయన ఒక పరిచారకునిగా మారాడు ఆయన తన శిష్యులతో నేను మీతో పరిచారం చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ మీకు పరిచారం చేయడానికే వచ్చాను అని చెప్పాడు what will you do devudu atvanti vaade devuni swabhavam itarlaku seva cheyadam sahaya padatam divinchadam tho kodinadi meelo enta ekkuga devuni swabhavam unte meeru em chestaru the more you will seek to serve and bless and help other people meeru anta ekkuga itarlaku seva cheyadaniki sahaya padadaniki divinchadaniki chustaru you will not seek to promote yourself and show yourself as great mimmunu meer hechinchukoni goppa variga chupinchukovadaniki chodaru even among those who call themselves christians and christian leaders one finds very often a spirit of self exaltation that's so contrary to the spirit of christ chodandi duradrushtava satthu tammunu taamu kristavulamani kristava nayakulamani cheppukone vaari madhya kuda mana oka hechinchukone aatmanu chodagalamu అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మకు చాలా విరుద్ధమైనది యేసు ఎప్పుడూ తను తాను హెచ్చించుకోలేదు బిరుదులు వాడొద్దని ఆయన తన శిష్యులతో చెప్పాడు మీరు సహోదరుల వలె మాత్రమే ఉండాలని చెప్పాడు ఇతరుల వలె మీరు ఒకరికొకరు పరిచారం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు యేసు ఆయన జీవితం ద్వారా ఒక వ్యక్తి పదవి సంపద అతడు సాధించినవి అతని వంశ ప్రతిష్ట వంటి వాటికి విలువ లేదని చూపించాడు దీనత్వం మాత్రమే దేవుని దృష్టిలో మీ విలువను ప్రధానంగా నిర్ణయిస్తుంది ఒక విషయాన్ని ఆలోచించండి ఈ లోకంలో మనం ఏ కుటుంబంలో పుడతామన్న ఎంపిక నీకు నాకు ఇవ్వబడలేదు మీరు పుట్టిన కుటుంబాన్ని మీరు ఎంచుకున్నారా లేదు కదా we could say it was accidental completely beyond your choice adi yadruchikamainadani meeru enchukoledani meeru cheppochu i was born into a family which i never chose nenu enchukoni kutumboloki nenu puttanu you were born into a family which you never chose we were just born into it meeru kuda meeru enchukoni kutumbamlo puttaru meeru danlo puttarante we were born in a country which we didn't choose into circumstances we didn't choose మనము ఎంచుకోని దేశంలోను పరిస్థితుల్లోను మనం పుట్టాము ఈ లోకంలో పుట్టిన ఒకే ఒక వ్యక్తి తను ఎక్కడ పుడతాడో ఎప్పుడు పుడతాడో ఏ పట్టణంలో పుడతాడో ఏ ఇంటిలో పుడతాడో ఏ కుటుంబంలో పుడతాడో అన్నిటినీ ముందుగా ఎంచుకొని నిర్ణయించుకోగలిగి ఉండేవాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు పరలోకం నుండి ఆయన తన జన్మను పరిపూర్ణంగా దాన్ని ఖచ్చితమైన తేదీని ఖచ్చితమైన సమయాన్ని ఖచ్చితమైన స్థలాన్ని ఖచ్చితమైన కుటుంబాన్ని యోచించుకుని ఉండవచ్చు యేసు ఏమి ఎంచుకున్నాడు ఆయన ఒక పేద ఎవరికీ తెలియని వడ్రంగి కుటుంబాన్ని ఇజ్రాయల్ దేశంలో చాలా చెడ్డ పేరున్న నజరేతు అనే స్థలాన్ని ఎంచుకున్నాడు అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ జోసెఫ్ వాజ్ అ కార్పెంటర్ అది చాలా పేద కుటుంబము 
యేసేపు ఒక వడ్రంగి వాడు నాట్ ఓన్లీ దట్ జీసస్ వాస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ హూ కుడ్ డిటర్మిన్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ వాస్ గోయింగ్ టు బి బోర్న్ అండ్ వాట్ ప్లేస్ డస్ హీ చూస్ అంతే కాదు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాలో ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకోగలిగిన వ్యక్తి యేసు ఒక్కడే అయితే ఆయన ఏ స్థలాన్ని ఎంచుకున్నాడు a stable a lowly stable where donkeys and cows and all were moving around a dirty place oka pasuvala paakanu aavulu gaadidulu tirige oka neechamaina pasuvala paakanu oka murikaina sthalanni this is the place he chose and when you read in matthew chapter 1 you read the family line people are proud of their family line he chose a family line of where there was a woman there called Tamar who committed adultery with her father-in-law ayana enchukonna stalam ade meeru mattai swartha okato adhyayam chadivinappudu meeru ayana vamsavalanu chavutaru prajalu tama vamsavalanu batti garvistharu ayana etuvanti vamsavalanu enchukonnadante aa vamsavalilo tana maama tho vebicharam chesina taamaru ane stree undi another one in that family tree was rahab who was a prostitute in jericho ఆ వంశవృక్షంలో మరొకరు ఎరికో పట్టణంలో వేసిగా ఉండిన రాహాబు అనదర్ వన్ వాస్ రూత్ హు వాస్ ఎ డిసెండెంట్ ఆఫ్ మోవాబ్ హు వాస్ బోర్న్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెస్ట్ వి రీడ్ ఇన్ జెనెసిస్ 19 మరొకరు మోయాబు సంతతికి చెందిన రూతు మోయాబు వావి వరస తప్పుట వల్ల పుట్టాడని మనం ఆది కాండం 19వ అధ్యాయంలో చదువుతాము అండ్ వన్ వాస్ బాత్షీబా విత్ హూమ్ డేవిడ్ కమిటెడ్ అడల్టరీ మరొకరు దావీదితో వ్యభిచారం చేసిన బెచ్చబ దిస్ ఇస్ ద లైన్ విత్ జీసస్ చూస్ యేసు ఎంచుకున్న వంశావళి అదే వై డిడ్ జీసస్ చూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేటింగ్ లైన్ అండ్ ఎ లోలీ ప్లేస్ టు బి బోర్న్ జన్మించడానికి ఇటువంటి అవమానకరమైన వంశావళిని ఇటువంటి నీచమైన స్థలాన్ని యేసు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు బికాజ్ హి వాంటెడ్ టు కమ్ అండర్నీత్ ఆల్ ఆఫ్ us టు సర్వ్ us ఎందుకంటే మనకు పరిచారం చేయడానికి మనందరికంటే క్రింద స్థాయికి రావాలనుకున్నాడు ప్రియమైన స్నేహితుడా గుర్తుంచుకో ఇతరులకు సేవ చేసి వారిని దీవించడానికి వారి కంటే క్రింద స్థాయికి వెళ్లే స్వభావాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు